ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಸಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೀಲನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೀಲನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೀಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಬಹುದಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂನ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವೈ ಶುಡ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕುಣ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಕುಣ್ಮಿನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದೇಶ ಎಂಟು ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾಗತಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀವೇಲಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೀಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಸಮಾವೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಈಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಏನ್ ಬದುಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಯಿಸ್ತಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೋಳದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ವೈರಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೂನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಚೀತಾಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೀತ್ರ ಇದು ಚೀತಾಗಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೀತಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚೀತಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಚೀತಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀತಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಈ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜಿಂಕೆಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂತಿರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೀತಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಂಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೀತಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂಗಗಳನ್ನ ತಿಂತಾವೆ ಈ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀತಾಗಳು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜೀವಿಯಕೋಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಗೆ ಹೊಡೆತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್
ನಮಗೆ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಜನವರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಏನ್ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಶಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕ್ರೋರ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಯುಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾರ್ಥ ದಾಸಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪಟ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೈವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೆಡ್ಸಕ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಭೂ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿ ಗೋಳತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುನ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿ
ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಓಷಿಯನ್ ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸಿಡೀಕರಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವುಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೋಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಫಲವತ್ತತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೀಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫೀಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಗಳದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇವರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಹಸಿಯುವುದಿಂದ ಏನ್ ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ದ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತ ಆಕಾಶ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಏನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಶಹರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತರನ ಅಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾನವರ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವರ ಆರೋಗ್ಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಐಚಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಗುರಿಗಳಾಗಿದ್ವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಜೀವಗೋಳಗಳು ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ನಯೋಗ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವತೆ ಇದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಈ ಫಲಾನುಭವತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ನೋಡ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಹಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರಿ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಗೋಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ
ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈಸ್ ನಿಸರ್ಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೇಚರಿಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲ ಪಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಭೂ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಎನ್ವಿಶೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅವರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸದ್ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ತರನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಗಳು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐರನ್ ಓರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಐರನ್ ಓರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಏನೋ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಹಾಳಾಗೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ